엄마 아빠한테 편지를 썼는데요. 한번 읽어보겠습니다. 어, 엄마 아빠 안녕하세요. 저 수년이에요. 어, 아침마다 피곤하실 텐데 5시 반에 일어나셔서 저를 데리러 와주셔서 정말 감사합니다. 항상 제가 돈 봉되고 자기 물건도 잘못 챙겨 걱정해주시고 또 얼마 전에 그 밑에 치아 그 교정기 유지 장치를 또 잃어버려가지고 그게 또 15만 원 하는데 너무 비싸는데 또 해주시고 아 정말 정말 말썽만 부리는 아들인 것 같아요. 너무 죄송합니다. 그리고 아침에 학교 갈때 피곤해서 막 짜증내는 것도 정말 너무 죄송하고 그리고 뭐 세상에서 제일 듬직하시고 책임감 있으시고 솔직한 우리 아버지 항상 가정을 위해 제가 모르고 있던 힘든 일도 아들 연습하는데 걱정할까 봐 혼자 척척 해내시고 또 아침에 출근하셔서 퇴근하시고 그냥 끝나는 줄 알았는데 또 새벽에 나가셔서 일하는지 정말 몰랐어요. 아빠 용돈 아꼈을 테니까 자꾸 그만 챙겨주세요. 진짜 아꼈을 수 있어요. 사랑해요. 소. So, his parents say in Korea. So I wrote a letter for you guys. Cause his parents say in Korea. But in America, we have like we have Mother's Day and Father's Day separately. But I guess in Korea, they have Parents' Day for both of you guys. <laughs> so this is the letter. Dear my loving and caring parents, today it's Parents' Day in Korea, and I've been thinking about how much you guys supported me throughout the years, and how you've always listened to my problems. Or when I was feeling down, how you've always tried your best to make me feel better. And rather than going against my dream of being an artist and my dream of singing for a living, you gave me words of encouragement to follow my dreams. And I feel truly blessed to have been born with you guys as parents. And yeah, thank you for always like supporting me. Thank you for always caring for me. And sorry for not being the best son, but I'll try hard here and try my best to succeed. Make you guys proud to have me as a son. I love you and miss you guys. Sincerely, Joshua. Hope you guys are watching this broadcast. Thank you. Oh, yeah. So, this is Parents' Day. For you guys, I made carnations. It's for you, Dad. It's for you, Mom. <laughs> yeah. Thank you. And I love you guys. And I miss you guys. 나 이따 집 가서 줄게 엄마. 바이바이. 부모님께 엄마 아빠 못난 첫째 원우예요. 항상 속, 속만 썩이고 우리 가족보다는 친구들이랑 더 노는 게더 중요하게 생각했던 게 너무 후회가 되네요. 지금 제가 하고 싶은 일을 하겠다고 올라온 못난 아들 항상 지원해주고 응원해주셔서 감사드리고 지금은 비록 떨어져 있고 해드릴 수 있는 건 없지만 제가 열심히 해서 꼭 성공을 해서 부모님을 나중에 편하게 사실 수 있게 노력할게요. 야 사랑하는 첫째 아들. <웃음> 감동스럽네요. 아, 어떻게 오게 그래? 나 진짜 아. 사랑하는 부모님께 아. 안녕하세요. 찬이에요. 아. 아. 이렇게. 어버이날 때 부모님께 편지 쓰는 것도 오랜만인 것 같아요. 근데 제가 어버이날인데 카네이션을 만들어서 부모님께 드리려고 했는데 아쉽게 제가 손재주가 없는지라 
다음에 꼭 만들어 드리겠습니다. 또 세븐틴 TV로 편지를 이렇게 읽어드리니까 뭔가 새롭고 신, 신기한데요. 지금 부모님이 저잘 되시라고 되게 고생하시고 아낌없이 이렇게 도와주시는데 부모님이 부모님보다 저를 더 생각하는 마음이 너무 감사드리고 혹시 지금 지은 아 지은 게 아니고 제가 지금 지우고 지우고 서서 살짝 헷갈렸어요. 네, 감사드리고 건고 건강하시고 오래오래 제가 절대 불효자로 안 살고 나중에 커서 꼭 보답해드리고 이 은혜 잊지 않겠습니다. 사랑합니다 부모님. 어. 보고 계시죠? 아버지, 아니, 엄마, 안녕! <웃음> 아버지 보고 계시죠? 보고 계셔야 돼. 그, 보고 계시죠. 다음 질문 누구냐? 오. 건강하세요. 어버이날. 그만해줘. 그만해 안녕! 안녕! 엄마. 이름만 불러도 왜 이렇게 눈물이 나죠 모든 걸 주고 터줄 수 못해 아쉬워하는 당신께 무엇을 드려야 할지 엄마 참 이런 건 진짜 못하는데 좋은 기회 삼아서 <웃음> 사랑하는 부모님께 <웃음> 어, 이렇게 엄마 아빠에게 편지를 쓰는 게 초등학생 때 이후로 처음인 것 같은데 굉장히 어색하게 <웃음> 벌써 엄마 아빠 떨어져서 지낸 지 2년이라는 시간이 더 훌쩍 지났는데 그때 동안 항상 곁에서 응원해주고 또 하나밖에 없는 아들 힘내주려고 열심히 노력하는 모습이 어, 너무나도 고맙고 어, 나도 엄마 아빠에게 항상 힘이 돼 줘야 될 텐데 그렇지 못하고 있는 것 같아서 너무 미안하고 어, 나 열심히 잘하고 있으니까 넌 걱정만 하지 말고 우리 항상 웃음을 잃지 않는 가족이 될수 있었으면 좋겠어. 파이팅! 여기까지. 엄마 보고 있습니까? 엄마가 안 보면 의미가 없어요. 짠! 음... 예쁘 좀 읽어보겠습니다. 엄마, 아빠, 할머니에게 엄마, 아빠 내가 벌써 연습을 시작한 지 1년하고 또 반이 훨씬 넘었네요. 연습할 때 항상 걱정해주시고 전화해서 챙겨주시는데 막상 나는 짜증만 내고 원하는 것도 많고 죄송해요. 그리고 항상 날 위해 기도해주시는 할머니 너무 감사하고 이대로 전화도 잘 드릴게요. 또 아빠 중국에서 있다 오신 지 얼마 안 됐는데 피곤하다 비차 타면서 연락도 못하고 집에 안 가는 것에 대해서 안 가는 거에 대해서도 죄송해요. 막상 편지를 쓰니 전부 이해하는 것도 처음이네요. 그래도 사랑해요. 세븐틴 엄마 아빠 아들 민주가 엄마 아들 집에서 봐요. 안녕. 其实呢我这里面就是这些两个字然后说出来然后呢我就觉得呢其实就父亲母亲间嘛就是我也没想太多说的话就是只有就希望父母天天就能像这两个字一样嗯那个满满的生活就好了 OK um, I'm not sure if you guys mom and dad are watching but any uh, I'll read my I'll read my letter Happy Parents Day I would have bought you guys a bit more effortful presents 
but as you already know, I hardly had the time or money. So, I made Joe Carnation during his empty TV. Later on, when I make money, I'll give you guys a really meaningful gift. Well, this weekend after seven, the 17th show, the 17th showcase is over, we're going to have the next Sunday, the whole next day off, so I guess we could just go watch a movie or something. Hang out and stuff. Oh, okay. I'll see you tonight. And I made, yeah, I only made one carnation because I didn't have enough time, but I hoped you liked it. It's very unique. It doesn't look like a carnation at all. But I hope you liked it. See you tonight. Come on, yo. 주먹 어, 구멍 카메라 여기 구멍 카메라로 봐. 음 부모 어 어버이네 아니네요. 어머님 부모님과 떨어져서 처음으로 맞이하는 어버이네 아니네요. 음. 어 부모님께서 지금 일을 하고 계셔서 오늘 못 본다고. 그래서 비전 깔아주셨어요. 네. 무슨 이야기인데? 그렇잖아요. 뭐야? 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 아 하지. 지금 해. 어버이날 곁에 있어주지 못해서 너무도 죄송한 마음뿐이에요 제주소년이 이렇게 서울로 올라와서 가수를 하겠다고 한 것도 이제 거의 1년이 다 돼가네요 그동안 나만을 위해 살아오신 본인을 위해 오늘을 빌어 이렇게 편지를 했습니다 내 이러지 않았어 왜 그래 임마 연기 안 해줘 아 뭐야 이거 아내 울까봐 송민이 형 데리고 왔는데 아 미치겠네 죄송합니다 시청자 여러분 승관 씨가 어머니와 좀 아. 많이 떨어져 있어서 저만 슬픈 게 아니겠죠? 승관 씨만 슬픈 게 아니라 다른 멤버들도 슬프겠지만 네 제가 눈물이 많아서 <웃음> 오늘 비라에게 편지했습니다. 너무도 사랑하고 고맙고 아이 이 순간에도 제가 보고 싶어서 아 진짜 미친 진짜 괜찮아 괜찮아 울어도 돼 아니 카레를 만들면서 오늘 체크하면서 주제 오늘 뭐냐 에피소드 그러니까 오늘의 주제를 듣고 아 너무 안타까웠어요 어머니 아닌데 이렇게 우리 멤버 모두도 다 떨어져서 하는 거라서 좀 뭔가 밝게 가려고 했는데 계속 만, 만들면서도 슬픈 거예요. 그냥 편지 말고 그냥 읽어 읽을게요 그냥 난 어, 엄마한테 말하는 거야 어차피 응. 난 단지 그냥 항상 엄마 옆에 있어 있으면서 그냥 어버이날은 어버이날이란 거 그냥 항상 옆에 엄마 있으면서 그냥 오늘 어머 어버이날이라고 고맙다고 그냥 사랑한다고 얘기해줄 수 있는 그냥 옆에서 항상 챙겨줄 수 있는 
수십번의 어버이날일 줄 알았는데 이제 뭐지 뭔가 옆에 옆에 곁에 없어 없어서 편지로 챙겨줄 줄 몰랐어 그래서 엄마의 유일한 어, 말 말벗이 내가 말동무잖아 엄마의 유일한 말동무인데 엄마가 내가 없는 내가 어, 없이 지내 지낼 지낸다는 건 진짜 상상이 안갈 정도로 슬프 힘들 거란 건 나도 알고 있고 엄마는 분명 슬플 슬플 거면서 나한테 항상 괜찮다고 걱정하지 말라고 맛있는 거 많이 사 먹으라고 해주는데 엄마가 문자 와도 나는 답, 답장도 가끔 안, 아, 아, 안 해서 근데 엄마는 나 항상 기다리고 있었잖아 내가 답장 하기를 이럴 때 보면 나는 엄마한테 이렇게 얼굴조차 비출 수 없는 진짜, 진짜 불효자인 것 같아서 그래도 내가 가수, 가수 돼서 돈 많이 벌어서 돈 많이 벌어서 진짜 회사 시켜줄게 그래서 나중에 이 편지를 다시 볼때 진짜 웃으면서 볼수 있게 아 우리 이때 이랬었지 하면서 볼수 있게 어, 엄마 손꼭 잡고 사랑해요 사랑합니다 선배님 뭐 하는 거야 나 지금 미쳤어요 그럼? 아직 성민이 형안 끝났어요. 감성 더 감수성 쓰셨어요. 성민이 형, 나도 그래. 저 성민이 형 차례 이죠. 아 순간이 우리 어떻게? 아나 그렇게 아, 진짜 그렇게 말도 안 했어. 엄마, dear mom, and father, and father. 엄마 아빠 나 성민이야. 오늘 세븐 TV에서 어버이날 특집으로 카네이션을 만들었어. 어버이날 이렇게 벌써 또 오네 작년에는 뭐 했는데 기억이 하나도 안나 이번에 정성스럽게 준비했어 카네이션은 별로 그렇게 예쁘거나 화려하진 않지만 정성이 중요하니까 이따 가서 집에 가서 카네이션 줄게 그리고 항상 나 때문에 고생한 엄마 아빠 누나까지 네. 예전에는 철들지 못하고 내가 생각이 없었어 나도 인정 그래가지고 하는 짓동은 많이 했지 그렇지만 엄마 이제 여기 이렇게 플래닛스 해서 오고 나서 어, 목표가 생기고 정말 좋은 사람들을 만나면서 뭔가 희망을 찾는 그런 기분이 들어가지고 다시 더 크게 만나보고 싶어 감사합니다 아니 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 뭐는 거 찾아 아형 BGM 좀 뭐는 거 찾아 진짜 회사에 와서 좋은 사람들 만나고 어, 정말 인연인 것 같아 어, 여기 와서 모르게 약간 많이 바뀌고 생각도 바뀌고 하는 행동이 많이 철든 것 같아 여기 와서 앞으로는 앞으로 좀더 성숙한 어른 되기 위해서 좀더 노력하는 성민이가 될 거고 빨리 순간이랑 뭐 진수형이랑 모든 세븐틴 멤버들이랑 같이 데뷔를 해서 꼭 성공하는 그런 훌륭한 인물들이 되었으면 좋겠습니다 그래 이따가 엄마 엄마 어 
사실 아까 5분 전에 너무 약한 모습 보여드린 것 같아서 시청자 여러분들께 너무 죄송하고요. 왜 울었지? 그냥 하고 싶었던 말이 있었어요. 그냥 어머님께. 안돼요. 사랑해요. 사랑해요. 사랑해 엄마. 어 우리 모두의 엄마. 저희 엄 저희 엄마가 성민이 형의 엄마 같을 수 있고 모두 다 그렇죠. 같은 엄마. 모든 멤버들의 엄마는 응. 저희들의 엄마죠. 엄마라는 단어만 들어도 순간 딱 코끝이 찡해지는. 그러면 마음 마지막으로 엄마 사랑해 하면서 하트 이렇게 한번 해볼까요? 네. 하나 하나 둘 셋. 엄마 사랑해요. 감사합니다. 엄마 보고 싶어요. 위로 못 가. 엄마 이따 봐. <웃음> 못 가. 엄마 언제 봐? 아 진짜. 이거 엄마 이거 반지 엄마 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 